。上集说到，由于旧柠檬心切，可乐答应了与神秘人会面，却没想到对方正是柠檬的师傅。从他的嘴里，可乐知道了一个惊天大秘密。你说什么？这个世界是假的？这个世界的存在模式非常奇怪。你们在北美击败的阿赖耶识原本是不该出现的。为啥？不是说这个东西是拿来维护社会稳定的吗？没错，但他的做法太高调了，高调到你们甚至能认识到他。这么一说，确实，我之前有个裤子讨论过这个问题。所以啊，我就怀疑这个世界是被人刻意做出来的假世界。阿莱耶什只是这个世界自带的定时杀毒软件。那总得有目的吧？我调查了五百年，就是为了找出他的目的。这次阿莱耶什被你们打败，让我终于找到了一点线索。是什么？是什么？这个世界其实是一个封印，用来关注某个人或者某样东西的。不过我还不确定是什么，但是有一点很重要，这个东西肯定是阿莱耶什影响不到的。啊？哎，等等。这和柠檬晕过去有什么关系、啊？那个特工之前受到过魔音污染，脑子里残留了阿莱耶什的遗传信息。柠檬入侵大脑的时候被那个沾染了。哎，说起来就生气，这孩子什么都抢，就是精神魔法学的差，又不听话。我早就跟他说过，只学了半吊子的魔法，不要随便用。这下好吧，还得麻烦别人。不过好处也是有的，我们可以借助柠檬现在所处的梦境，找到这个世界的线索，在他召唤出新的阿莱耶识之前破解掉他。具体怎么操作？我可以把一个人的精神和柠檬连接起来，这样你们就能进入柠檬的梦里。只要在梦里唤醒柠檬，我就可以在梦境崩溃的一瞬间解析阿莱耶识留下的东西，从而明白这个世界的成因和目的是不是一举两得。嗯。好吧，只要柠檬能醒过来，我无所谓。不过你知道了真相后要干什么？所谓魔法师啊，是求知若渴的存在。如果能够抵达世界外侧，或者是知道了制作世界的方法，我的魔术水平也会得到质的提升，何乐而不为呢？所以我们要从 SCP 大战魔法师变成到空间了。就是这样，赶紧准备一个可以舒服睡觉的房间吧，我要去和柠檬做同一个梦了。这是什么虎狼之词？